Ciao, oggi vi voglio parlare di profumi gourmand, mm? che sono i miei preferiti perché eh, sapete che mi piacciono i profumi dolci. Ho ordinato un tot di campioncini dalla Maison de Parfum, che è questa. Oh, vedete, non vedete, non vedete, ecco qua. Allora, sono stati davvero eh, carini perché eh, arrivati al costo di 20 euro di campioncini non pagate le spese di spedizione. Però se decidete di acquistare un profumo di questi non vi viene scalato niente, io ve lo dico così a titolo informativo. Eh? Allora, io eh, era tanto, tanto, tanto che facevo gola a bianco latte di zero molecole e a nero cacao di zero molecole eccoli qua e siccome sono pro, eh, profumi piuttosto costosi costosetti e eh, leggendo le note li avrei comprati a scatola chiusa vedendo anche alcuni video soprattutto di parfum maniac se si dice così è una ragazza che veramente mi piace tantissimo seguire scusate mi aggiusto i capelli perché l'ho appena lavati e sono sparati ovunque allora quello che mi ha deluso di più è quello che avrei puntato subito così nero cacao nero cacao è descritto così cioccolato scorza d'arancia cocco e vaniglia quando vi dico no, non fermatevi sulle note che leggete per piacere, comprate, acquistate, fate via bene in qualche modo il campione perché io sarei rimasta stra delusa. Purtroppo qua eh, ci gioca il nostro pH, quindi metto le mani avanti dicendo che è un'opinione mia personale basata sulla mia pelle e sul mio pH, ok? Allora, questo profumo è meraviglioso, appena si spruzza, appena me lo spruzzo, mi esce quella nota di arancio candito, zuccherino, vanigliato, meraviglioso, che mi dura un bel po', poi dico, ah, oh, vado a casa, lo ordino, faccio questo sacrificio, to, to, to. poi non so, tipo, arrivate a casa, vi mettete, non so, a fare una lavatrice, questo e quest'altro, dopo un po' dite, ma che è che mi dà così fastidio? Purtroppo il nero cacao modifica sulla mia pelle. Mi piacerebbe fosse un profumo statico, cioè spruzzato che restasse così perché questa arancia candita mi fa impazzire in apertura dura un pochino poi si trasforma in burro e voi direte che buono che buono eh, sì buono fino a un certo punto perché io eh, che ho passato l'infanzia in campagna dove si mungevano le mucche dove si sentiva il profumo del latte un bellissimo un bellissimo ricordo e si faceva il burro sbattendo cioè è troppo burro è troppo alimentare quello che rimane sulla mia pelle è troppo alimentare eh, anche qua, tipo quando ho fatto una torta di burro che impastate il burro con le mani no? che poi è buono quell'odore perché è burro però l'ho andata a lavare e rimane sempre quell'odore di burro 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 che personalmente dopo un po' eh, mi, mi nausea un po' e eh, purtroppo è così se voi conoscete un profumo che abbia il sentore della scorza d'arancia candita, zuccherina, vanigliata, ditemelo. Sono molto tentata sul profumo di Vera Lab Circe, ma anche lì prima il campione. Vado avanti e vado con il eh, bianco latte, che è un profumo buonissimo anche lui veramente buono il bianco latte è vaniglia caramello burro e sale sale ma non c'è il sale dentro cioè è come fare una torta burrosa 
vaniglia, alla vaniglia che ci mettete quel pizzico di sale così ma non sentite poi il sale quando lo mangiate allora lui a me ricorda la eh, tavoletta del cioccolato Galak ok quella tavoletta del cioccolato bianco è meraviglioso è meraviglioso anche lui mi tira fuori un pochino la nota di burro ma mi dà meno fastidio eh, di nero cacao eh. io chiedo scusa ma è la mia pelle così non ci posso fare niente il mio naso sente quello è molto tutto molto soggettivo meno male che esistono i campioni buono sì ma diciamo che per me il costo del profumo non giustifica né la durata né mi ha lasciato un po' così delusa anche lui perché io non lo sento dopo un po' o se lo sento sento quella nota leggera di cioccolato al latte vanigliato ma con quella punta sempre di cacao e di burro alimentare meglio perché costano un bordello poi eh, un altro profumo che vi voglio far vedere Siccome ho acquistato dei profumi da eh, Mine Parfum Lab e mi sono trovata davvero bene, ho parlato anche con la persona che crea queste meraviglie perché quando mi è arrivato il profumo mi hanno lanciato il pacco sullo scalino e avevo una paura che si fosse rotto, io ho segnalato la cosa perché questi corrieri dovrebbero trattare un pochino meglio questi pacchi, soprattutto se c'è scritto fragile sopra. Comunque, mi è stato mandato questo campione, anche un altro che poi ve ne parlerò, ma questo lo sto provando adesso, lo trovo veramente buono. E come trovo molto buoni i due profumi che ho ordinato, ma poi ne parleremo. Questo è Talco e Panna di Mine Parfum Lab. Allora, questo è proprio... Io ci sento molto di più il talco, lo sento davvero un profumo coccoloso, talcato, cremoso e dopo un po' che ce l'ho addosso rilascia una nota in sottofondo di pulito, cioè è un profumo talcato pulito, mm, è veramente, oltretutto durano i profumi di mine Mine, come, come si, chiama, si vuol dire, Mine Parfum Lab, quelli che ho sotto naso io durano veramente tanto, è veramente buono e io vi consiglio di andare a vedere un attimo il sito perché mh, sta svendendo anche delle fragranze che eh, andate a vedere, e qui abbiamo fiori bianchi, note talcate, un fondo di fava tonca, vaniglia, legno di cedro. Io direi che qua c'è un bel mix eh, che eh, rispecchia molto le note descritte. È veramente un buon profumo. Sempre campioni, eh, ragazzi, sempre campioni. Poi, Questo caldo gourmand di officina delle essenze, che è meraviglioso, questo sì che dura tutto il giorno. Vi faccio vedere la scritta all'interno, caldo gourmand officina delle essenze, io l'ho messo ben tre volte, guardate qua quanto ne ho ancora. Questo è un profumo meraviglioso, splendido, dura da mattina a sera, su di me. Qui abbiamo, vabbè, bergamotto, infatti ah, c'è proprio scritto eh, nella descrizione una concentrazione del 30%, raga. Cuore, eh, abbiamo in testa il bergamotto, cuore di caramello, latte di cocco, vaniglia bourbon, un fondo di muschio e no, note legnose. Questo è un profumo che mi piace veramente tanto 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 è persistente avvolgente denso morbido è spettacolare caldo gourmand di officina delle essenze vi dico sono frenata solo lo voglio provare ancora un po perché 
eh, sulla mia pelle esce molto la nota legnosa lo devo ancora un po' capire ecco però è uno spettacolo perché ci si sente questa vaniglia cocco cremosa mm, veramente uno spettacolo e così non vi ho eh, tirato giù le note ma ve lo voglio dire perché ci sono troppi profumi in giro che ti dicono che c'è la nota del caffè io poi non ce la sento intense caffè di montal io personalmente ci ho sempre sentito la rosa mai il caffè il caffè no opium ce n'è uno che c'ha il caffè dentro io non ce lo sento ma io con gli opium non ci vado molto d'accordo volete la nota del caffè un caffè dolce zuccherino che dura ore e ore eh, cremoso ma ambrato caffè veramente caffè mine parfum lab lab ambre caffè cioè raga questo sì che è caffè caffè zuccherato con una spruzzata di vaniglia e poi è talcato è ambrato è sensuale e poi dura andate a dare un occhio al sito veramente e veramente mm, mi sta mi sta veramente prendendo questo, questo marchio gentilissime gentilissima la persona con cui ho parlato e insomma gli ho chiesto due campioncini e me li ha mandati ma in teoria si dovrebbero comprare e ho fatto un po' la faccia buona gli ho chiesto due campioncini a parte e, però più avanti poi vi farò conoscere i profumi che ho preso io io vi mando un grosso bacio e vi auguro una buona vita dolce, zuccherina e coccolosa a tutti.